ट्रीटमेंट <laughs> 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 डॉक्टर 
டாக்டர் எப்படி இருக்கா வசந்தி டோன்ட் வரி அவங்க அபாய கட்டத்தை தாண்டிட்டாங்க அவங்க உடம்புல பாய்சன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அட்டாக் ஆயிருக்கு அது இன்ஜெக்ஷன் மூலமா கலந்து இருக்குமோ நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு போத மருந்து பழக்க இருந்ததால ஒருவேளை சூசைட்க்கு அட்டன் பண்ணிருக்கலாமோ தோணுது என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க வசந்தி அப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டான் ஓ அப்படியா ஆனா ட்ரக் அடிக்டுக்கு ஆளானவங்க மைண்டு எந்த நேரத்திலயும் மாறலாம் எங்க சந்தேகம் அதுல இல்ல அந்த இன்ஜெக்ஷன் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அதுதான் எனக்கு தெரியல எனவே சீக்கிரமே அவங்க பேசுற கண்டிஷனுக்கு வந்துருவாங்க அப்போ கேக்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> ஒருத்தங்க செஞ்ச தப்ப பொறுத்து இருக்கு ஆனா என்னால நீ தப்பு செஞ்சே நம்ப முடியல கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க நீ ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் என்னால நம்ப முடியல நான் அப்படி நம்பி இருந்தேன்னா இப்படி உன்னை ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஒரு போலீஸ் ஆபிசரா உன்னை நான் அரெஸ்ட் பண்ணிருப்பேன் எனக்குள்ள ஒரு ஒரு வாய்ஸ் சொல்லிச்சு வசந்தி தப்பு பண்ணல அவளை சுத்தி ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் நீ அப்படி செஞ்சிருக்க முடியாது நம்பிக்கைக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கா நிஜமா நான் தப்பு பண்ணல சரி என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு உன்னால தெளிவா யோசிக்க முடியுதா சொல்லு சம்பாதிக்க <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> சாரி டாக்டர் உங்களுக்கு டவுட்னா ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் டெத் ரிப்போர்ட் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இலவசமா மருத்துவம் பார்த்துக்க வர அப்பாவே ஏழு ஜனங்க கிட்ட உங்களுக்கு வயத்துல கட்டி அப்பண்டிசஸ்ன்னு போய் சொல்லி உங்களுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணாதான் உங்களால உயிர் வாழ முடியும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி எத்தனை பேரோட கிட்னிஸ் திருடி இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா சார் ஏதோ பொம்பளை டாக்டர் ஆச்சுன்னு பார்த்தேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தமா நோயாளிகளை செக் பண்ணாமா போவியா 
அதை விட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் செக் பண்றது என்ன வாட்ச் பண்றது பெரிய டாக்டரை வேவு பாக்குறது என்ன இதெல்லாம் இப்ப பாத்தியா இந்த வார்டு பாய் சந்திரன் உன்னை ஐஜாக் பண்ணிட்டான் என்ன பாக்குற போத ஊசி எனக்குட்டாங்க <laughs> <laughs> நன்றி <laughs> சொல்லுங்க <laughs> தொழிலை <laughs> அதிகாரங்களால <laughs> முன்னேறணும் <laughs> முன்னெச்சரிக்கையாவும் இந்த சமுதாயத்துக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவியை நான் செஞ்சேங்கிற மன திருப்தி எனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட் ரேகாக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவி என்னங்க யோசிக்கிறீங்க நீங்கள் யோசித்தாலே செயலில் இறங்க போகிறீங்க இந்த அர்த்தம் என்னங்க சிரிக்கிறீங்க நீங்கள் செய்ய போகிற இந்த ஆப்ரேஷனில் என்னோட பங்கு இருந்தால் ஏதோ நானும் சின்னதாக கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுப்பேன் ஆமாம் கிருஷ்ணா உங்களை மாதிரி ரைட்டர்ஸோட எழுத்தாலையும் பேச்சாலையும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஆமாம் வசந்தி உங்ககிட்ட அந்த பேஷண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்களே அது இருக்கு இல்லையா ம் எல்லா விவரங்களையும் பத்திரமாக வச்சுருக்கேங்க நம்மளால் ஆதாரத்தோட எல்லாத்தையுமே நிரூபிக்க முடியும் 
ओके लेट्स गो मरेंगे போவீங்களா <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> 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 அதனாலதான் இந்த போர்க்கால நடவடிக்கை இல்லனா நீங்க தான் உஷார் ஆயிட்டு எல்லா ஆதாரத்தையும் அழிச்சிருவீங்களே மேடம் திஸ் இஸ் டூ மச் நான் பேச வேண்டிய இடத்துல பேச வேண்டிய இருக்கும் யார்கிட்ட வேணாலும் பேசிக்கங்க எந்த விஐபி ஆர்னாலும் சரி நான் பேசணும்னு சொன்னது உங்க டிபார்ட்மென்ட்ல இருக்கிற உங்க சீனியர் ஆபீசர் கிட்ட இவர்கிட்ட தான் நான் பேசணும்னு சொன்னேன் ஏமாத்திருக்கு <laughs> சார் எல்லா ப்ரூஃபையும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் தான் சார் இன்ட்ரெஸ்டிங் மிஸ் ரேகா பரவாயில்ல ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்க 
ஆனா அதை விட ஃபாஸ்டா நானும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்திருக்க அதே புகார் உங்களுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்திருக்கு அதனால இந்த கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆபீசர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன் ரமேஷ் மிஸ்டர் ரமேஷ் இவரை பத்தி நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கண்ணியமான போலீஸ் ஆபிசர் நேர்மையான போலீஸ் ஆபிசர் மிஸ் ரேகா என்ன மாதிரி இனிமேல் இந்த கேஸ் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனும் மிஸ்டர் ரமேஷ் தான் பார்த்துப்பார் மிஸ்டர் ரமேஷ் சார் இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு டீடெயில்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுங்க வேணா ஒண்ணு பண்ணலாம் மிஸ் ரேகா உங்க திருப்திக்காக அவர் ஆதாரம் எல்லாம் திரட்டினதுக்கு அப்புறம் வேணா வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்க சீல் வைக்கலாம் 